హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇండియన్ రిక్రూట్మెంట్ అప్డేట్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బ్లాక్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా అప్డేట్స్ ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి బ్రీఫ్లీగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ గురించి ఏ యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి ఎన్ని గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఎన్ని ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి దానికి ఫీజు ఎంత అవుతుంది అన్నీ మనం బ్రీఫ్లీగా చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనమాట అలాగే మన తెలంగాణ స్టేట్కి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది మన రెండు రాష్ట్రాల్లోని ఆచార్య ఎన్జీ రంగ యూనివర్సిటీ అండ్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రతిసారి అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఉంటుంది అనమాట దీనికి అసలు క్వాలిఫికేషన్ ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ మీరు అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే తప్పకుండా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అలాగే ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన అభ్యర్థులు నాట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట అలాగే పే స్టడీస్ చేసిన ఎవరైనా సరే మ్యాక్సిమం ఎలిజిబుల్ అవ్వరు సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి మాత్రమే అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా ఉంటుంది అలాగే ఇంటర్ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసి డిస్కంటిన్యూ చేసిన వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా దీనికి ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా మస్ట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ అట్లీస్ట్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అట్ స్కూల్ ఆఫ్ లొకేటెడ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటే నాన్ మున్సిపల్ ఏరియాస్ కాకుండా రూరల్ ఏరియాస్లో తప్పకుండా ఒకటి నుంచి పది సంవత్సరాల లోపు మీరు కంప్లీట్ చేసినప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు తప్పకుండా రూరల్ ఏరియా స్కూల్లోని చదువు ఉండాలి అలాగే అయితే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు మరొక పాయింట్ ఏంటంటే ఓసీబీసీ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అబో రావాలి ఇంక్లూడింగ్ హిందీతో అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్డి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్కి ఫోర్ పాయింట్స్ రావాలి ఇంక్లూడింగ్ హిందీతో ఇలాగైతే ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే మీరు తప్పకుండా అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ అనమాట ఇంకా ఫీజు విషయానికి వస్తే ఇది అడ్మిషన్ ఫీజు ఆరు వేల తొమ్మిది వందల పదిహేను రూపాయల వరకు ఉంటుంది అలాగే అఫిలియేటెడ్ పాలిటెక్నికల్ అండ్ ఫీజ్ అండ్ పెయిడ్ టైమ్ టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్మిషన్స్ చూసన్ అండ్ అదర్ ఫీజు మొత్తం కలిసి ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఉంటుంది అలాగే యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ పాలిటెక్నికల్ హాస్టల్ ఐదు వేల వరకు ఫీజు ఉండొచ్చు ఈజ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చేసరికి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మీరు కనుక కరెక్ట్గా చేయగలిగితే మీకు తప్పకుండా సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి డిప్లొమాలో మనకి ఏ విధంగా సీట్స్ ఉంటాయంటే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ట్రేడ్ అంటే టూ ఇయర్స్ గ్రూప్ అలాగే త్రీ ఇయర్స్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది టూ ఇయర్స్లో డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది అలాగే డిప్లొమా సీడ్స్ టెక్నాలజీ కూడా టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది అలాగే డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ కూడా మనకు టెన్త్ క్లాస్ మేనే ఇస్తారు అది కూడా త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట మినిమం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ సీడ్ టెక్నాలజీ రెండు తెలుగులోనే బోధన ఉంటుంది అనమాట డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్లో బోధన ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎక్కడెక్కడ ఇండియన్ సీట్లో చూద్దాం డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ మహబూబాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ముప్పై కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ముప్పై నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ముప్పై అలాగే మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ముప్పై వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ముప్పై అండ్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ముప్పై ఈ విధంగా టోటల్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా మూడు వందల ముప్పై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి నేను మన వీడియో కిందనే ఈ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ది అండ్ ఆచార్య ఎన్జీ రంగ యూనివర్సిటీది నేను రెండు కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను మీరు లింక్ ఓపెన్ చేసుకొని ప్రత్యేకంగా ఎవరెవరి డిస్ట్రిక్ట్కి ఎన్నెన్ని వేకెన్సీలు ఉన్నాయో తప్పకుండా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ టోటల్ మూడు వందల ముప్పై వేకెన్సీలు ఉన్నాయి అలాగే అది అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నికల్లో మూడు వందల ముప్పై ఉన్నాయి సీడ్స్ టెక్నాలజీలో ముప్పై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే త్రీ ఇయర్స్లో ముప్పై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ అనమాట అలాగే ప్రైవేటు విషయానికి వచ్చేసరికి తెలంగాణలో మెదక్ డిస్టిక్లో అరవై ఉన్నాయి అలాగే రంగారెడ్డిలో అరవై మెదక్లో అరవై నారాయణఖండ్ సారీ మెదక్లో అరవై అలాగే మెదక్ డిస్టిక్ అండ్ ఖమ్మం డిస్టిక్లో అరవై వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ఇలాగే ప్రైవేట్లో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో
అన అనంతపురంలో ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి వైఎస్ఆర్ కడపలో ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి ఇలాగ టోటల్గా నాలుగు వందల తొంభై ఐదు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నికల్ నాలుగు వందల పది వేకెన్సీలు సి టెక్నాలజీ ఇరవై ఐదు వేకెన్సీలు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అరవై వేకెన్సీలు ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో లిస్ట్ అనమాట అలాగే లిస్ట్ ఆఫ్ పాలిటెక్నికల్ అఫిలియేటెడ్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ చూడండి ఇవి డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ అరవై వేకెన్సీలు ఇది విజయనగరం డిస్టిక్ అలాగే ప్రకాశం డిస్టిక్లో అరవై వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో అరవై ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం ప్రైవేట్ కాలేజీలో డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా ఇన్ సీట్స్ కలిపి టోటల్గా ఏడు వందల వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీ త్రీ ఇయర్స్ చదవాల్సినవి మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్ నూట ఇరవై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయన్నమాట అలాగే ప్రైవేట్ కాలేజీలు మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నికల్ అరవై సీ టెక్నాలజీలో వంద అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో నూట ఇరవై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇది ఏపీలో టోటల్ ఫీజు ఫర్ పేడ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రే అడ్మిషన్ ఫీజు ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు ఉంటుంది ఇది హాస్టల్ ఫీజ్ అయినా మెస్ డిపాజిట్ కానీ ఇంకా ట్యూషన్ ఫీజ్ అని ఇవన్నీ మనకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ నేను తప్పకుండా ఈ ఇది ఆచార్య ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీది కానీ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ యూనివర్సిటీది కానీ నేను రెండు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడుతున్నాను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఒకటికి రెండు సార్లు ప్రతిదీ చూసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా అప్లై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వ